به نام خدا و عرض سلام خدمت تمامی عزیزانی که منتظر بودن که برنامه ما شروع بشه خیلی خیلی از برنامه شروع شدن بسیار سیار تحصیلت میخواییم از تمامی با دوزایی که زده موندن البته ما نتونستیم که از بار برنامه روزی که شما برسیم و بکرم شده که شما بسیار مرزنت میخواییم بگوانیم که بگوانیم خود ببخشیم و از این روز از بار شروع بکنیم و در سر پیش میبانه که اینشانلا میتونیم تمام درست های تمام آخر تحقیق بکنیم و به چیزهایی برسیم که ممکن است سیاه گرفتن از این کار درست های دیگه نباشه که تنها این موانی یاد بگیریم به اوا اینشانلا ما بکنیم کمک کنیم درست های ما درست کار شروع میکنیم ما وعده داده بودیم به شما که امیتونی صد بکنیم شروع میکنیم و در امیتونی صد هم اگر بخش به نام کنسپت وقت باید بیاد بشن این کنسپت شما باید بیاد ما میدونم در شما ها شامل چهار اول در رژیم که ما رفتیم یک تعریف قومی از می کنیم و بعد وظایف از رو بحث می کنیم و در قلم سوم اجزای تشکیل دهیدی از این احیه رو بحث می کنیم و در قلم سوم هم نکار کلیدی که احیت کلیدی داره را بحث قرار دهیم و بعد از اینکه آشتی سفی و با یک نوعی کلی درس آمودیم میریم به ریچنر انتونی که با استفاده از دانشی از قسمت آمودیم ریچنر انتونی را با جزیات بیشتر به شکل بهتری بیاست چون رو میکنیم همین چهار بخش را در مورد سطح در مورد کلی ما بست کنان میدیم و کلی ما خام بشن و بعد از ریچنر انتونی شد در جنرال دسکرپشن سطح ما چی چیزایی را باید بیاموزیم؟ اولا اینکه شما باید تمام معلومات اناتومی خود به یک طرف گذاشته و به عنوان یک آدم غیر مسلکی چشمه خود خود کنید و تصور بکنید که برای صد چی چیزایی معلومات داریم چی هست صد همون رقمی که شما تصور میکنید بسیاری از این تصورات شما مطابق با معلومات علمی و کتابی است که ما در اناتومی میخوانیم ولی اینا رو شما میتونید که لفاقه های عددی بدیم و جملات درست تره استفاده بکنیم بنابراین هیچ گونه هراس و نگرانی پیش شما وجود نداشته باشه و تمامی همین مسائل در زیر شما هست اما ما کوشش میکنیم که اینا رو با جملات علمی، انتونی، پالش و آلایش بدیم خب، ساعت یک استوانه هست مثل این شما میبینیم یک سیلیندر، یک سیلیندر غیر منظم که یک سرطه به طرف بالا داره و یک سرطه به طرف بالا بالا اینجیت یا گروندی و فرقی بین اینجیت یا خروجی یه سطح نمتاره سپیریو تورسی که پرچود به بالایی میتونیم بگیم و اینفیریو تورسی که پرچود به این پایونی میتونیم البته به یک خروجیش ساده سطح نایست که بین گردن و بطر قرار داره خیلی براحت و خیلی ساده است و این باید به یاد داشته باشیم که این ساحه یک ساحه فوق فوقاده حساس فوق فوقاده یک فوق زیاد از فوقان های حیاتی مهم در این ساحه جایی بزرگ شده که صدمات، مشکلات، پتالوژی ها و هم رازنزی مرگان ها میتونه که با حیات چلیج باشه این سیلندر بالاخره در داخلش هم یک دیدار ساخت مرگان دارد یک دیوار بردون و در داخل ما جو زوری رو همه تورسیک کمیتی داریم و این تورسیک کمیتی شامل یک جل شده به این به طرف چپ یک جل شده به این به طرف راست و یک قسمت متوسط به نام میدیستینوم هست که اینا رو با جزیات بیشتر هم رو بده بحث کرد میدیستینوم چیست؟ خیلی راحت و ساده بر میگردیم به همون روزای اولی که ترمینولوژی یاد میگرفتیم و در اونجا کلمی میدیا را به اشکال مختلف دیگه ما یاد میگرد. ای رو به عنوان پیشوان در هر کلمه دیگه که باید زادیم بیرین آخره ما را به طرف معنی وسط ره نمایی بکنم میدیه است این هم وسط معنی میده ولی ای وسط وسط خط بوده وسط بدن و وسط جوف صدر گفته بشه البته از این کلمه در زمانی دیگه هم ما استفاده میکنیم ولی یعنی قسمت اینه که شما در این تصویر به رنگ سبز میبینین یه قسمت میدی استینوم نام دارد که در میدین سجیتل پلان بدن ما شما قرار داره در میدین سجیتل پلان از سلحی نوری تا سلحی سوفلی بین این جنس پلیا این میده به نام میدی استینوم یاد میکنه که در حقیقت یک پارتیشن است 
یک پارتیشن روزی هر چه منظم سوس که ریه ها را از هم دیگر جدا میکنه و اعتیاد زیادی از ارگان های حیاتی را در داخل خو محکم نگه میداره چی هست یه ارگان های مهم حیاتی یکیش خلوست میری هست تخیا هست اعتیاد از اوئیه و احساب بسیار مهم مثل ابحر هم در همین ناحیه که ما شما او را بنامه میدی استیم میگی موقعیه کلیورال کویتی ها چیز او که میدی استیم ما اسم کلیورال کویتی را به دو شکل استفاده میکنیم متوجه باشیم یک ای که ما یک ساحی بسیار بسیار نازوک بین دو پردی کلیورال هم کلیورال کویتی میگیم که یک مقدار بسیار کم مایی لغزنده وجود داره در داخلش که حرکات ریه را تسهیل میکنه و این فضا در حقیقت یک فضای فرزی است ایره هم پلیورال کویتی میگیم ولی در کلیت هم جایی که در صدر به وسیلی یک پلیورای پوشانده ریه پر شده هم پلیورال کویتی میگیم بنابراین ما دو تا پلیورال کویتی یکی به طرف چپ یکی به طرف راست داریم و این پلیورال کویتی ها باز به با وسط خوب به وسیلی میدیستینوم از هم دیگر جدا شدن هیچ رابطی بین از این دو جنس پلورا از راست به چپ وجود نداره یعنی کاملا بسته اگر یک طرف پاتولوژی میده یا یک طرف ما مداخله انجام میدیم طرف دیگه کاملا بسته باقی میمونه همچنین ما وقتی بر روی میدیستینوم هم مداخلات رو انجام بدیم جوف پلیوری این طرف چپ و جوف پلیوری این طرف راست بدون مداخله باقی بود یکی دیگه از خصوصیاتی که اجواف پلیوری داره اینه که اجواف پلیوری تا جزر گردن دو سه سانتیمتر بالاتر از کروی کولا و زده اول هم بالا می. خب ای میتونه یک خوبی داشته باشه خوبی شکیز که یک تیداد از امرازی که در زوربی ریاه ها هست رو ما به وسیله استتسکو پس قسم بالایی پلیورا اصغا نقص کنیم بکنیم یعنی صدایش رو بشنویم بدیش ایست که چون گردن یک نایی حساس و خطرناک برای تومورها و کانسرها هست اون خاطر تومورها و کانسرها هایی که در گردن وجود داره اینا ممکن است که بر روی زوربه های ریاه ها فشار وارد بکنه و بل مقابل تومورها و مشکلات پاتالوژی هایی که در زوربی ریاه به وجود میایه هم امکان زیر داره که بر روی ارگان های مهم و حیاتی که در جزر گردن وجود داره فشار وارد بکنه یا تجاوز بکنه یا انتشار پیدا بکنه بنابراین اشتراکاتی بین از این دو زوربی یا با جزر گردن وجود داره ولی از جای اون فتلیده ای راست به طرف جای اون فتلیده ای چپ هیچ پتلوژی انتقال نمی کنه این یکی از اوقات کلیدی در افتیلاز امتحان هاست که باعث ممکن باعث سرچرخی بشه و شما گوزینه را اشتباه بکنید برحال زوربی ریا ها در گردن دوسته سنتی بتر بالاتر از کلیدرازل اول فراموش شما نمیشه به این سر ریژیونی که ما میخوانیم در این ریژیون کدام کدام اعمال کدام کدام کارها صورت میگیره یعنی وظیفه از این ریژیون چیست چشما رو خود میکنم معلومات اناتومی خود به یک طرف میگذارم و فکر میکنم به عنوان یک آدم غیر مسلکی که ما در صدر یا در همین آیی قبلا حدودی رو برای شما تبدیل دادم در همین آیی چی کارهای صورت می میره یکیش تنفس هست یکی دیگه خب دیوارهایی داره که از او ارگانای حیاتی که در پایین هست از او ارگانای حیاتی محافظت میکنه و یکی دیگه ای که یک تیداد از ساختمان ها و ارگان ها هست که از سر میره به طرف بعد از بطن پس دوباره بر میگرده میره به طرف سر و گردن بناان داشت عنوان یک تونل به عنوان یک گذرگاه هم وظیفه انجام میرسه خب این گذرگاه میتونه که یک گذرگاه کامل باشه یعنی ساختمان از جای دیگه از یک همسایه حرکت میکنه واردش بشه و بعد بیرون بشه از مثل ایزوفاگوس، اصحاب و وگوس و توریسیک دکت این انصار ایزوفاگوس، اصحاب و وگوس و توریسیک دکت اینها از بین سرش بگور میکنن و از بطن میرن به گردن و از گردن میرن به بطن همچنان اصحاب فیرونیک از سبی که دیافراغم را تحصیب میکنه هم در گردن از سرکل پلیکسوس ملشه میگیره از گردن پایین میشه و سپیریور اپرچور تورکس وارد میشه از اینفیریور اپرچور تورکس هم تقریبا یک مقدار بسیار کمی اکتیاز الیاف را روان میکنه اما نهایتا به دیاف را ختم میشه همچنان ترخیا تورسیت اوتا و سپیریو بینا کبا هم در بین جلوف صد و به خصوص میدیستینوم مقداری از راه را تی میکنه کاملا از داخل صدش عبور نمیکنه و یک مقداری از راه را تی میکنه البته قسمتی از جوف صدر که به شکل کاندویت یا به شکل گذرگاه عمل میکنه اینا در مجموع همون قسمت متوسط یا میدیستینوم هست در ارتباط با تنفس فراموش نکنیم که 
ریاها به عنوان ارگان های تنفسی و دیوار های صد هم به عنوان ساختمان های کمک کننده برای تنفس وظیفه انجام میده همچنان در قسمت محافظت از ارگان های حیاتی باید شما باشه که علاوه بر ای که جدار صدر ارگان های داخل صدر محافظت میکنن یک تیداد از ارگان های فوقانی بطن را محافظت میکنن و این ممکنه باعث سوی تفاهم در یک تیداد از امتحانات بشه که بعد تا حال قطبای اولوی گرده ها این ساختمان های سکروسیلی قسمت های سوکلی جدار صدر محافظت میشه بنابراین اگر در یک سوال بند انداز توی از شما سوال میشه که تا حال به وسیله کدام یک از گزینه های زری محافظت میکردند و بعد شما در اونج جدار های بطن رو میبینین و بعد جدار های صدر رو میبینین از بین از اونا متوجه باشین که جدار صدر هست که تا حال کبد و قطبای اولی گرده ها رو محافظت میکنه از این صدر امینا بود پس ما دوباره یک بار سری تکرار میکنم تنفس پروژکشن و کاندویت یا گذرگاه نیم به ای که کدام اجزا یا کدام ساختمان ها تشکیل دهنده یا سازنده ای سر است اولا که شما به صورت کل یک بار جدار ها و یک بار جنف رو متویاد بگید بعد در اکتیداری از اشکال فوزی یا در اکتیداری از روایات شما میتونید که اینا را هم البته جدار صدر جدا بکنیم به اسکلیتل الیمیت ها و عضلات و فواحات بالایی و پیمی صدر را جدا جدا عنوان بدین و بخوانین و یاد بگیرید دیافراگ را به عنوان یکی از عناصر این فیلیتوریسی کپرچون به صورت جدا بکنیم جوف سر و محتویات از هم بیشتر ما توضیحات خلاصی و اعتباط از داشتیم میگستیم بود و پلورال کنیم خب جدارای صدر جوف سر و محتویات است. جدارای صدر شامل استریتال ایلیت ها یعنی استخان ها و مفاصل روبات ها و ازلان است علاوتا جدار صدر به وسیلی یک سپیریو تریسیک اپرچور و اینفیریو تریسیک اپرچور که در داخل اینفیریو تریسیک اپرچور دیافراغ هست احاطه شد جنف صدر و محتویات هم میدیستیون و پلودل پویتی هاست پس ما میاییم به صدر جدار جزیات بیشتر راجع به جدار صدر خدمت شما عرض میکنم سکریتال ایلیمنت ها و ازلات به صورت مرور کولی اگر این رو در نظر بگیریم شامل یک تیدادی از ازلات یک تیداد از بیگامت ها و یک تیداد از اختشاه هاست که اینا در مجموع جدار را تقویت میکنن همونطور که قبلا در تعریف سر یاد کردیم سعد مثل یک مخروط یا مثل یک استوانی نامنظم هست و این استوانی نامنظم پس دیوارهای داره و این دیوارها در کدام جوانب و در خلف از یک تیدار از انصر یا ایلیمنت های اسکلیتل ساخته شده که ناره از شما در یک تیدار از امتحان ها پرسان میکنن که باید به ترتیب و منظم توزید یک جدار جدار خلفی است در جدار خلفی کدام انصر وجود داره ستون فقرات و در این ستون فقرات کدام فقرات فقرات صدری چون در صد هستیم و علاوه بر فقرات دیسک های بین الفقری بین هر دو تا فقره یک ساختمان فیبروزیفی وجود داره که بنابرای دیسک کمر یا دیسک ستون فقرات یاد میکنیم اونه و جدار خودانی ما به وسیلی استرنون تزاریف زیلی که در اینجا وجود داره و در پایین و در بالا دو تا نقطی میرنگی و مهم نقطی میرنگی بالا ما انگل هست که در جدار خودمی سند مهم هست و در پایین هم خسلمادین هست که این باز بردن بیشتر توزید ها بودن در پهلی ها چیست؟ در پهلی ها هم از لا هست بسیاری از وقتا خود هم این اشتباه کردیم تنها از لا به یاد میماند و مسافات به این مزید ای را فراموش میکنم به اون خاطر شما اینجا دو تا از رو برزن بگیریم از لا هم هست مسافات بین زیل ای هست یک بار دیگه بسیدت بسیدت سری این با هم تکرار بکنیم ما در جدار خلقی فقرات صدری داریم و بین فقرات صدری دیسک های بین در کدام استرنون در وسط کستل کارتیلج یا حضورت های زیل ای به اطراف استرنون در بالا سرنل انگل و در پایین هم کستل مارجین وجود داره در جوانی ریب ها که ما میبینن متاسفانه ما اینجور هستیم که ایره به نام ریب یاد بگیریم یا ازلا هرچند ازلا هم بیگانه هست به مربوط به زبان مالیمی ما نیست ازلا و بین ازلا مسافات بین زیلی 